ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ അപ്പോസ്തുളനും കാശ്മീർ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ പാസ്റ്റർ പി എം തോമസ് അവറുകൾക്ക് പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ യാത്രാമൊഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി വിശ്വാസ സമൂഹം ഏറ്റുപാടിയ ഒട്ടേറെ പ്രത്യാശ ഗീതങ്ങൾ എഴുതുവാൻ കർത്താവ് കരങ്ങളെടുത്ത ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയാണ് പാസ്റ്റർ പി എം തോമസ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആനന്ദദായകം ആ മനോഹര ഗാനം എഴുതുവാൻ കർത്താവ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ പുന്നവേലി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പാസ്റ്റർ പി എം തോമസ് ജനിച്ചത് ദീർഘമായ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വർഷങ്ങൾ ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി ത്യാഗത്തോടെ സേവന മനോഭാവത്തോടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരെയും നിരവധി വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും വാർത്തെടുത്ത സഭകളെ ഉണർത്തിയ ധീരനായ മിഷണറി വര്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ടീം സ്ഥാപകനായ പി ജി വർഗീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷമുവേൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാരെ കർത്താവിൽ വളർത്തിയ അനവധി പേരെ ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ പ്രിയ ദൈവദാസന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ എക്സൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടൊന്നിച്ച് ബാഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഓർമ്മകളിലെ പി എം തോമസ് ഇന്നേക്ക് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരവസരം കിട്ടി സ്പോൺസറെ കിട്ടി മലയാളിയാണ് ബാബർ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസമെടുത്ത് ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിയും പയറും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ദിവസമയങ്ങളിൽ ഉപവാസം എടുത്തുകൊണ്ട് സി എസ് ഐ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം വില ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ അധികമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എത്രയോ വാക്യങ്ങളുണ്ട് പോകാൻ പറയുന്നു ഈ ബലത്തോടെ പോകാം നീ ഇവിടെ പോയിരുന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറക്കാം ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെയാണ് വീട്ടിലെ വരുമാനം കുറവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനാകയാൽ സഹോദരിമാരെ കെട്ടിക്കാൻ രണ്ടനുജന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ചുമതലകളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അധ്യാപകനാണ് കേരളത്തിലെ പല കൺവെൻഷനുകളിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗകനാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നില്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വലുതാണെങ്കിലും തനിക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആ കാലങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് കൊയ്ത്തുണ്ട് അധികം വേലയുണ്ട് ഏറെ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കെ എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് അനുമോദിച്ചു കാരണം ഇത്ര വലിയ ആത്മഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വെറുതെ എഴുതിയല്ല ഇന്ന് പലരും എഴുതുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിക്കാത്തുണ്ടെന്ന് കഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് കെ എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുശേഷ വിലയ്ക്ക് രണ്ടാമത് വിളിയുണ്ടായത് അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് യു ബി എസ് യവത്മാൾ അവിടുത്തെ ബാബി കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ബിഷപ്പ് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അതുപോലെ വേദപുസ്തകം അറിയാവുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിന് ശ്രീനഗറിൽ കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് 
ഒരു കൺവെൻഷനുമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത് കൺവെൻഷനാണോ അതോ ചർച്ചിലാണോ അവസരം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനൊക്കാതെ വന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്തെ ടിക്കറ്റ് ആ ടിക്കറ്റും കൊടുത്ത് പി എം തോമസിനെയാണ് അയച്ചത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു കാശ്മീരിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാശ്മീരിലെ പർവ്വതങ്ങൾ താഴ്വരകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കുലുങ്ങി അദ്ദേഹം എഴുതി എന്നെ വേണ്ട എന്നെ വീണ്ട സ്നേഹം കുരിശിലെ സ്നേഹം പർവ്വതകളിലും താഴ്വരകളിലും കൂടെ ഞാൻ നടക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം യൗവനക്കാരിയായ ഭാര്യയെയും മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള മകനെയും കൊണ്ട് കാശ്മീരിലെത്തി അവിടുത്തെ തണുപ്പ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അവിടുത്തെ ചൂട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അവിടുത്തെ കൊതുകും ഈച്ചയും പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊക്കത്തില്ല പട്ടിണി എതിർപ്പ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ എല്ലാം എതിരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കമ്മീഷൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാരനായ ജോർദാൻ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം കൺവെർട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജവൽപൂരിൽ താമസിച്ച് സുവിശേഷ വിലയാണ് പാർട്ടീഷന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു ഞാനെന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചു പി എം തോമസിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു ഒരിക്കലല്ല പല ഞായറാഴ്ചയും അന്ന് മൂന്ന് ആരാധനയാണ് ആ ചർച്ചിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് രാവിലെ ഹിന്ദി അതിനുശേഷം മലയാളം ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സർവീസിനും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ചോറ് തരും ഞാൻ എന്നെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എങ്ങനെ മറക്കാനൊക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ചിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെടുത്തത്തിലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം സി എസ് സിക്കാരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്നുണ്ടല്ലോ ഭാഷണെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാരവില വർഗീസ് രഹസ്യത്തിൽ സ്നാനം തരാം ഇത് പരസ്യമാക്കണ്ട കാരണം ഈ സഭയിൽ ഇന്ന് വരെ ശിശുക്കളെ സ്നാ ശിശു സ്നാനം എടുത്തിട്ടുള്ള ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പുതിയ കൺവേഴ്സിനെ മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പരസ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്തോളാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരസ്യമായ സ്നാനം അദ്ദേഹം എനിക്ക് മാർച്ച് മാസത്തിൽ സ്നാനം തന്നു തണുപ്പത്ത് സ്നാനപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പ് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാനും ലിലിയും ഒന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വർഗീസ് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും അദ്ദേഹവും സ്നാനപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷകനായ കാശ്മീരിയായ ജമ്മുക്കാരനായ ശങ്കറു എബ്രഹാമിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് സ്നാനം വേണം ശങ്കറു എബ്രഹാമിന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് സ്നാനപ്പെടുത്താതെ പിന്നെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത സഭായത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ശങ്കറു എബ്രാമിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിൽ ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട് മുതിർന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട് ഏതായാലും ശങ്കറു എബ്രഹാം ആരോടും പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തി പക്ഷേ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇത് രഹസ്യ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചത് സഭയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാരമില്ല സഭയിലുള്ളവരും അറിയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചു സെപ്റ്റംബറിൽ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വേലയ്ക്ക് അയച്ചു ആദ്യത്തെ പോയ സുവിശേഷ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് പോയത് എൻ്റേതാണ് രണ്ടാമത് ക്യാപ്റ്റൻ സാമലിൻ്റെ ആണ് ഐ പി സിയുടെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് വരെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടിലധികം സംഘടനകൾ അവിടെ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനിലൂടെ ഒരു മലയാളിയിലൂടെ ഒരു സി എസ് ഐക്കാരനായ മലയാളിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അനാത്മികതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും തലകുനിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും സംഘടന പൊളിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടന ഒരിക്കൽ പൊളിഞ്ഞു പോയാലും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായി ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വേറെ പിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ഉപേക്
അദ്ദേഹം ദൈവേല ഉപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ആ മിലിട്ടറി ആശുപത്രിയിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അഥവാ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വേല ചെയ്യും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അവരുടെ സമർപ്പണം കണ്ടു ആ വേല വലുതായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയച്ചു എനിക്ക് പത്ത് മാസം അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് തന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് രണ്ട് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ദർശനമായിരുന്നു ഹിമാലയ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് അതായത് കാശ്മീർ മുതൽ നേപ്പാൾ വരെ ഹിമാലയ പർവ്വതം എല്ലാം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുക അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സാധിച്ചില്ല കാശ്മീരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഭകളുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉത്തരാഞ്ചലിലെ അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഗോരഖ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരേക്കർ ഭൂമി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഒരു മിഷൻ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം പോയി പ്രവർത്തിച്ചു കാശ്മീരിലെ പ്രവർത്തനം മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും സി എസ് സിയിലെ പട്ടക്കാരനായിരുന്ന ജോൺസണും റവറൻ ജോൺസണും കൂടെ ഭൂട്ടാൻ ബോർഡറിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ഏകദേശം സഫലമായി കാശ്മീർ മുതൽ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ വരെ സഭകളുണ്ടായി I am Pastor Santosh Thomas with my wife Shimona, my only sister Grace Johnson and her husband Reverend Dr. Johnson Jordan. Well, we are standing right now over here where we are with our earthly remains of my dear father Dr. P.M. Thomas who way back in 1963 left and resigned his job as a high school teacher from Punavelli with one vision and call gospel must be preached to those people who have never ever heard about Jesus Christ leaving his parents brothers and sisters all in tears in complete faith with no church no support if god is called he must provide that was his faith he traveled all the way with his dear wife christy thomas i was a six month old little baby came to jammu kashmir took a little room on rent in town the work that started in the little mud hut here in jammu kashmir grew to 13 mission organizations which has spread all over india working independently his own goal purpose was only one thing train up young men and women and send them to those places where people have never heard about jesus today by god's grace the ministry of kashmir evangelical fellowship that this four feet six inch tall young malayali guy from kerala established that word today from tibet border lelabak all the way down to the border of burma into west bengal over 500 plus churches have been established with thousands of believers that have given their life to the lord friends here is one man who took a step of faith did not look to anybody but looked to god and said yes to god age 94 Yesterday 27th of November 1:30 in the morning he went to be with the Lord as a family none of us are grieving yes we'll miss our father but I remember the words that my dad said in a few years back son I don't want to be famous I want to be faithful I don't want to be rich I want to be righteous I don't want to be honored but I want to be honest when I go into eternity may the lord say about me well done good and faithful son enter into my rest I close with these words God said about Abraham Isaac and Jacob I am the god of Abraham Isaac and Jacob but this last day there was a revelation that came to me not because it's my father that god would say i am the god of pm tons i am the god of pm tons why 
because Abraham, Isaac, and Jacob could not get to do what PM Thomas did, winning souls for eternity, establishing churches throughout the Himalayan belt, winning souls for eternity. As a family, we just want to thank you all for your love, prayers, and support that you have done through phone calls and messages at a time like this. Thank you and God bless. Anega missionary mark Jenman Nalgia or missionary Vedan Visramatileke Provici Chiriki Pastor P.M. Thomas A. Bahumani Naya Devadasani Nere Tikanano Parija Padano Elia Venaya Nike Avasarum Kitililla Bahumani Naya PG Vargis and the Indu de Missionary Lina Anegam Anegam Avasarangalil Evalia the Human Shane Kurche Kurt Tunda Udivilai PG Vargis are Paranada Adeham Ryoga Kadakil Aidiki Bodu Kuda Kuda Paranjon Dirina Kairi. Putani went to Pratikino. Putani went to Pratikino. Yen Nairin. Give the Gala Buduven. Tunur Ladium Varshangal. Mission, mission, mission. Pardatle at Makala Vidal. Yen the Chinda Matra Vichuilortia. An ingre hiddenaya, the Iva Putin. The Utan Makal Kartav and the Shishu Idipatrandola mission Sanganagal Avadan and Nulpovichu and Nana and the Pavasterl in the Kelka Idea Inium Arunda Mission Lake, very one. Koitu Valarund Visheshal, Indail Koitu Valarund, North Indail Koitu Valarund Arunda Inium Vele Karagan Iorichodium Iduka Vele. Robert P.M. Thomas in day Maranath in the Ormagal Manisha de Manasilude Ali Adikina Idu Vasabali Mission Mindy Poguan Chelejara Pakar Summer Picate Indra Gandhi Gerito Gerde of Jay Katle Gadano Indra Gandhi Gayala and the Pedi. By Indra and the Patana, Chief Minister Village of Aranu, Ail Gana and Ashutur Loko Anadum, Pinna Landi Vitia, okay. Other work on the door. The challenging testimony of Pastor P.M. Thomas, uh, I, I was so challenged each of the incident and how he ended up in, in the North Indian ministry. It's a really a challenge to every prospective missionary who is looking forward to see. This is a a, a testimony of total commitment, total sacrifice, and total dedication. This is the quality that God is looking unto men and women these last days. I I was so challenged by hearing, reading all about Pastor P.M. Thomas. What a great life that he showed to the whole world. How many dedicated missionaries came because of uh, or came to the, the 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 zones where he was responsible to bring them and i am really so blessed that you know about but personally i never met him but hearing all the stories and all the things what god has done by a faithful man this is what we need these days this is a, i pray that god will bring out hundreds and hundreds of missionaries, men and women, 
with such de dedication and commitment in the coming days. I pray that God will comfort and strengthen the family as they are mourning the death of their beloved father and beloved uh, missionary. Thank God for such a dedicated life. On behalf of Children's Network International, Philadelphia Bible College Udaipur and Excel Ministries, we express our deep condolences. God bless you. Vilicha Devatrula, Adamiri Vishwasan Nitha, Hebron Malanirigal Avagasha Maki Kale Bene Pole, and the Vardakim Vareim Indian Monday, Vadaki Indian Malanirigal, Himalaya Malanirigal, Kashmiri, Kartavani Vendi, Anavaradam Poradia, Kartavande Sreshta Brutinana, Dr. P.M. Thomas Abraham, Adegatande Magal Gaisa and D. Johnson Pasan Rudapom, Archer Sirigudi, Susurushapan. ുംവാസൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതശൈലി മറ്റുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രചോദനമാണ് എക്സൽ മിനിസ്റ്റീസിന്റെ പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം പല സമയത്തും അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവദാസനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭക്തനായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ എല്ലാ മുഹൂർത്തവും കർത്താവ് അർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബിഷപ്പ് സന്തോഷ് ഗ്രേസി മാഡം ജോൺസൺ അച്ഛൻ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ധൈര്യപ്പെടുത്തിട്ട് ഇനിയും ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള അനേക ക്രൈസ്തവ ലീഡേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് പറയാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം ഈ മണ്ണിനും മണ്ണാങ്കട്ടയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവിതം കളയാതെ ദൈവികമായ ദർശനം പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഈ വാക്കുകൾ ഡോക്ടർ പി എം തോമസിന്റെ വാക്കുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഉദംപൂരിൽ കാണുന്നത് അന്ന് വാർത്തിക്ക് സഹജമായ ഓർമ്മക്കുറവുകളും ഒക്കെയുള്ള സമയങ്ങളാണ് അല്പസമയം കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രിയപിതാവിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ യുവതലമുറകൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു വാക്കാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ധാരാളം ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഒമ്പതിലധികം പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം എന്നുള്ള പാട്ട് വളരെയധികം നമ്മളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പാട്ടുകൾ വിപ്ലവഗാനത്തിന് ആ മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം തരുന്ന ഒരു പാട്ടുകളാണ് ഓരോ പാട്ടുകൾ അതിൽ യുവ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ യുവാക്കളെ പാടി പാടി പോകുവിൻ ഭാരതത്തിലെ ശുവിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ യുവാക്കളെ പാടി പാടി പോകുവിൻ ഭാരതത്തിലെ ശുവിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ യുവാക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ യുവാക്കളെ പാടി പാടി പോകുവിൻ ഭാരതത്തിലെ ശുവിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുവൻ ഭാരതത്തിലെ ശുവിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ യുവാക്കളെ മറ്റൊരു പാട്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്തുണ്ടാതീകം വേലയുണ്ടേറെ പോവതിനായി നീയാരുള്ളു കൊയ്ത്തുണ്ടതീകം വേലയുണ്ടേറെ പോവതിനായി നീയാരുള്ളു എത്ര ശക്തമായ ആഹ്വാനങ്ങൾ തരുന്ന സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഹ്വാനം തരുന്ന വാക്കുകളാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കാശ്മീരിലേക്ക് പോയി കാശ്മീർ വാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പും ഹിമാലയ വാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച് പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യങ്ങളുള്ള അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നടത്തിയ ഒരു മിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലജൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പി എം തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബിഷപ്പ് സന്തോഷ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ പാസ്റ്റർ ആൻഡ്രു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഗ്രേസ് മാം അത് ഗ്രേസ് മാം എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപികയും കൂടെയാണ് എൻ്റെ സെമിനാരിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു അധ്യാപികയും കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബന്ധമാണ് ആ ഭവനുമായിട്ടുള്ളത് ആ ദുഃഖത്തിൽ 
ആ എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് പങ്കുചേരുന്നു ആ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ എക്സൽ വി ബി എസിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പ്രത്യാശ അറിയിക്കുന്നു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠകരമായ വേല വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വിശ്വസ്തയോടെ തീർത്ത് താൻ പ്രിയം വെച്ച സ്വർഗീയ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായ റവറൻ പി എം തോമസ് അവരുകളുടെ ഓർമ്മകളുടെ മുൻപിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകളുടെയും ഒപ്പം എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ബാഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോട് തുറമുഖത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണാം ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനന്ദദായകം